nosotros deberíamos también meter todos los ingredientes posibles de esas emociones dentro de nuestra historia y dentro también del diseño de nuestros personajes que después tendrán su acting. Pero ese diseño de personajes, yo entré en una película uh, en coproducción internacional porque pasaba por un pasillo, me encontré con un diseño de personaje, era un pinocho robot, me llamó la atención, me acerqué y eso fue el disparador para hacer una coproducción entre Francia, España y, y, y Canadá. Pero fue el personaje. Entonces, y hice una coproducción con, con Estados Unidos sobre un personaje de plastilina y fue la productora mmm, de Barrio Sésamo la que quedó atraída por el visual del, del personaje que se llamaba Coqui en aquel entonces. Entonces, lo que quiero decir es que tiene que haber un magnetismo, tiene que haber una empatía, una simpatía del diseño de personaje que hagamos con la audiencia a la que vamos a llegar. Y que yo quiera tener el deseo de poseer ese personaje. Lo quiero tener yo en mi mesa, lo quiero tener o regalarlo. Tiene que haber ese, esa, esa emoción por parte del espectador o del usuario frente a esto. Sobre esto vamos a empezar a trabajar en una Biblia. Entonces, aquí estamos haciendo la carta de presentación. Es decir, nosotros, esa carta de presentación tiene que tener cuanto me, ma, mayor valor, impacto visual, uh, mejor. Porque finalmente somos personas o visuales, auditivas o kinestésicas, pero no suele entrar por los ojos. Entonces, tiene que ser también creativamente hablando una Biblia atractiva, porque lo van a ver terceros. Y, y tendremos también una evaluación en frío. Es decir, yo recibo como evaluador de ICA o de lo que sea un proyecto que es un, está en frío. Eso es lo que tengo. ¿okay? Y eso es lo que yo tengo claramente que uh, realzar. Entonces, la, la elaboración de la Biblia es clave, que es la parte creativa, etcétera, de los diseños de personajes. Y haremos dos tipos de Biblias. Las Biblias que vamos a presentar a estilo pitch en algún lugar del mundo. Iremos a presentar esto en algún foro o tal. Y después la Biblia que yo dejo, que es mucho más... Uh, detallada uh, que la del pitch que es, que es menos detallada después si voy a tener un casting de voces en cortos, pues podría tener un casting de voces perfectamente de gente conocida ¿okay? y en largos pues es una cosa que, que nos ha llegado a Estados Unidos y tenemos que decidir mm, si queremos ir a un mercado internacional meter un casting de voces uh, uh, ya sea canadienses, británicas y tal, pero sobre todo para los largos en series no se practica y después aquí a nivel local tengo que poner voces sobre todo porque cuando convoco una rueda de prensa no me vienen por los muñecos que yo tenga sentados, que no lo siento de más. Me vienen por las personas de carne y hueso que han puesto la voz a esos personajes. ¿okay? Entonces también buscar unas voces pues también le va a dar mayor empaque y bueno, y que también pensar que esas voces las tenemos que poner desde el inicio porque son las que van a estar ahí cuando una vez tenga el storyboard me ponga a hacer el animatic. ¿okay? Entonces, y trabajar sobre... Y animar sobre voces definitivas, no animar sobre voces de referencia que después van a ser dobladas. Terminamos haciendo un poco a veces churrillos en ese, a ese nivel. ¿no? Todo lo que es el, el registro legal, aparte ya del, de los contratos que os he hablado, uh, vamos a protegerlo. Y vamos a ser más, más yanquis que latinos. ¿Qué quiere decir eso? <risa> Uh, los latinos, como tenemos así esa, 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 esa capa uh, católica, uh, sobre todo desde la Grecia antigua hasta la Patagonia, uh, mm, robamos y no nos gusta que nos roben. Entonces pensamos que nos van a robar las ideas, entonces no comunicamos nuestras ideas por temor a que nos van a robar. Mal, todo lo contrario. Nuestras ideas se tienen que comunicar. Las ideas, la, primero las ideas no se protegen, se protegen un guión. ¿Eh? Me voy a un registro de propiedad intelectual y registro el guión. ¿okay? Y esa es una protección que deberíamos hacer antes de hablar con nadie. Pero una vez que yo lo tengo registrado, tengo que hablar con mucha gente. Y finalmente son como llamadas al universo que estamos haciendo, que es nuestra comunicación. Y cuanto más comunique mi proyecto, más posibilidades tengo de que surjan oportunidades donde lo he comunicado. Y muchas veces surgen donde menos lo esperamos. Lo digo por experiencia que tengo ya unos cuantos años. Entonces, proteger... Es importante. A nivel diseño de personajes, para un corto, quizás no, pero para un proyecto de serie o de largo, en todo caso, los diseños ya no definitivos, porque nunca hay nada definitivo, pero, pero los, los que más se acercan a lo que yo quiero llevar a cabo, registro de propiedad industrial, protegerlos allí. Entonces, protegerlos para que no queden fusilados. 
y después el tipo de, de producción que voy a hacer. Esto también es muy importante. La decisión en desarrollo de, del corto, pues por ejemplo, ¿qué duración tiene el corto? No de Manuel, pero de ¿quién estaba haciendo un corto? ¿Qué duración tiene? 3 minutos 40 porque es un corto de, 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 de escuela, ¿no? ¿Correcto? Entonces, los cortos, los cortos uh, que mejor te puedan funcionar simplemente por la duración. Es decir, yo puedo tener un corto de animación de 23 minutos fantástico y los 23 minutos van a ser un freno para llegar a ciertos festivales, para llegar a ciertas parrillas televisivas, ciertos programas especiales, simplemente por la duración. Entonces, la duración más adecuada está entre los 8 o 12 minutos. Esto es una decisión también que, que, que tomo en, en este momento. Y si estoy haciendo series, pues lo mismo. Las series han ido bajando desde mi época de los 80, 90, que se hacían medias horas y consumíamos como espectadores medias horas, hasta la, bajar a los 13 minutos y bajar hasta los 7 minutos. ¿Por qué? De golpe volvimos a los Looney Tunes de 7 minutos de los años 50. por un tema mmm, meramente eh, publicitario. Es decir, que cuando las cadenas deciden eh, proteger la infancia y no que no haya cortes publicitarios dentro de un contenido infantil, pues entonces no podías cortar una media hora, pues te cortabas la media hora en dos capítulos o la hacías en siete minutos y es un poco la tendencia de las series de animación que, que, que hay ahora mismo en el mercado. Y a partir de ahí vamos a ver pues, este tipo de formato y la duración y los parámetros presupuestarios que voy a aplicar de venta a la obra. Otra cosa importante, no tanto para los cortos, pero también es, en la reflexión del desarrollo, es a qué audiencia me estoy dirigiendo. Y esto también es muy importante porque es una de las primeras preguntas que nos van a hacer. Posiblemente no en corto, porque el corto, pues, pues para mí es como, uh, o lo he visto siempre, como un trampolín para ir a otra cosa. Entonces es como una forma de desfogarse eh, en, en, en un corto y tenerlo como, como tarjeta de visita para ir abriendo, abriendo no campo. ¿okay? Entonces la audiencia, pues de todas formas, hay cortos que son más infantiles, hay cortos que son más adultos, hay cortos que también tienen sus audiencias, y además que ciertos festivales o televisiones te van a programar en una franja o en otra. Pero uh, tenemos que pensar en nuestras audiencias. Mucho más que uh, del, del milenio pasado que vengo yo, porque en aquel entonces realmente disparábamos con una escopeta de perdigones a una masa, porque había una cadena o había una sala, pero no había más ventanas. Entonces disparábamos y le dábamos a, a gente seguro. Hoy en día no, la era digital hace que no tenemos que ir disparando con una escopeta de perdigones tenemos que ir con una carabina y una lente a buscar nuestras audiencias que están segmentadas y que están en algunos lugares y tengo que aprender de mis audiencias y ver cómo llego a ellas. ¿no? Y hay una herramienta también muy interesante, podéis encontrar en la web, que se llama el mapa de la empatía, que es una forma de conocer tu audiencia y también ver cómo llegar a ella. Y hoy en día cada día se hace mucho más difícil uh, llegar a las audiencias que en mi época y también porque hoy en día hay una oferta brutal, la oferta es brutal, que a mí me asombra y además me frustra porque nuestra carencia como humano es que tenemos una cantidad de horas, ¿ok? Y no tenemos más, y ahora mismo hoy se ha ofrecido no sé cuántas películas, no sé cuántas series, no sé, cuánto, en no sé cuántas pantallas, y al final veremos si tenemos un ratico hoy, antes de Halloween veremos dos horas, tres horas de programación, de contenido, nada más. Entonces, las audiencias es una cosa a mimar eh, uh, y, y a tener muy en cuenta. Los derechos lo he comentado, entonces podemos op optar por opciones, por contratos, pero trabajar, uh, trabajar este, este tema y vamos a estar, de todas formas, conforme avanzamos uh, en la elaboración del corto, vamos a tener nuevos... Uh, uh, si quieres, esta presentación os la voy a dejar, con lo cual ya la vas a tener auténticamente bien, no tienes que hacer fotos y así ya te ahorras bytes. Vamos a tener...
haber todo tipo de negociaciones futuras, porque no es solamente el contrato autoral, pero a partir de ahí vamos a estar tratando, pues no sé, Movistar, por ejemplo, uh, como, como, como plataforma, uh, entra anualmente en cuatro cortos aportando 8.000 euros. O sea, es un sitio donde llamar. Y si rastreamos, pues ahí, dependiendo de la comunidad uh, que estés, pues también puedes tener tu regional o puedes tener ayudas públicas y tal, pero es donde vamos a ir a llamar a las puertas para buscar esa financiación. Esos son los derechos que comentaba yo antes. Pues también tenemos que separar lo que son realmente los derechos de propiedad intelectual a los derechos de propiedad industrial. De momento, en un corto, pues hasta ahora nunca se sabe, porque hemos visto también Tadeo Jones, que ya es un tipo de marca, emana como un corto, emana como otro corto, son dos cortos inicialmente. Entonces, nunca sabemos dónde vamos a terminar con esta primera semilla de este primer corto que estamos haciendo. Y lo mismo, eso se, ex, ex, se expande y llega más. Por eso es importante tenerlo protegido. También hay mucho listo por ahí protegiendo cosas para después son sacar dinero. Entonces, mirar también en, dentro del desarrollo la reflexión de, del uso que voy a darle a esta obra y dónde va a estar esta obra. Y cuando contratemos los, los, los derechos autorales, que esos derechos autorales estén en sintonía que sean, esté contratando los mismos derechos tanto para el guionista como para el director como para el, 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 el compositor. ¿Qué dimensión va a tener mi, mi proyecto? Entonces, todo proyecto tiene, ter, termina teniendo una dimensión y nosotros le vamos a, de, a dar esa dimensión. Puede ser por el talento que yo tengo. Entonces, lo mismo, mi corto lo dirige un chaval que tiene ya tropecientos premios y ha hecho diez cortos. Es, es un talento ya seguro, pues me, va, me va a abrir incluso campo en los festivales, porque es un tipo ya que tiene el culo pelado de estar en los festivales. Entonces, según el talento que yo mmm, vaya mmm, a tomar, pues simplemente me dará una dimensión a mi proyecto. Lo mismo con, lo, con el tema del casting que comentábamos antes o con el presupuesto de producción. Las obras, las obras cinematográficas y audiovisuales se compran acorde en, en sí al presupuesto y al valor de producción que tienen. No es lo mismo una película de 2 millones de euros que una película de 10, 20 o 100 al estilo blockbuster. ¿okay? Y la gente que va a comprar esas películas pagarán acorde con el presupuesto. Entonces, el presupuesto también es importante uh, a tener en cuenta de cara al futuro porque le va a dar una dimensión. Y aquí vemos, pues ahora mismo se están haciendo pues, por, un, 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 largos, largos muy punteros, como puede ser el de Klaus por 40 millones que eso es ya otra liga, o películas como la de Buñuel que están haciendo en 2D en, en un pueblo de Extremadura, en Almendradejo, por no más de 2 millones de euros. ¿Qué tiene que ver esa película con la de, la de Klaus, que están haciendo aquí en España? O la que enseñaba antes uh, el compañero de Amusement Park, que son 100 millones. Entonces nosotros, para también situarnos... Jugamos en cuarta regional B. Simplemente ahí ya, ya estoy... Yo he jugado mucho en regional B y C, a veces he subido y he bajado, ¿no? <risa> Pero estamos ahí y somos un David contra Goliat cuando estamos viendo lo que maneja y los tiempos que manejan uh, Estados Unidos con nosotros. Estados Unidos, una de las claves que tiene, um, para, hacernos, uh, para, para hacernos una idea, es que ellos en sus películas se tiran de dos a tres a cuatro años en el desarrollo. Cuando se tiran dos o tres años en el desarrollo, se tiran dos o tres años con un guión, un storyboard, una pared y se tiran ahí dándole que te pego. 